Merhaba, ben Onur Şentürk. Ee, Oracle'da çözüm mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün e, Oracle Cloud üzerinde WebLogic kurulumunu göstereceğim. Aslında kurulumdan kastım e, normal bildiğimiz Universal Installer ile kurulum değil. Terraform Scripter ile Marketplace üzerinden bir kurulum. Normalde e, birkaç gün, e, daha doğrusu birkaç saat süren bu kurulumu biz e, yaklaşık yarım saat içerisinde yapacağız. E, WebLogic Oracle Cloud üzerinde Universal Credit ile Kullanabiliyorsunuz. Yani kullandığınız kadar ödemeniz mümkün. Fiyatlamaya baktığınız zaman fiyatlaması e, WebLogic Suite'in bir OCPU yani bir Intel Core'lu fiyatlaması e, yaklaşık 1008 dolar aylık PSGO kullanırsanız. Eğer taahhütlü kullanırsanız e, 672 dolar civarında. E, burada tekrar ekranımı paylaştığıma emin olayım. E, kurulum adımlarını aslında açıklamalarda paylaşacağım. Ben de bu adımlar üzerinden ilerleyeceğim. Burada bütün yapmanız gereken her şeyi göreceksiniz. İlk adımda Oracle Cloud hesabıma girişimi yaptım. Burada ilk başta Compartments tarafına geçiyorum. Compartments'ta mevcut Compartment'ımın OCI ID'sini alacağım. Kendi Compartment'ımı buluyorum. Bunun OCI ID'sini kopyaladım. Burada daha önceden açık olan. Text dosyama gittim. Bir sonraki adımda Identity içerisinde dinamik gruplara gittim. Burada yeni bir dinamik grup oluşturuyorum. Bunun adı istediğim bir isim vereceğim buna. buna kuralıma giriyorum. Burada kuralım. Bu dinamik grup bu compartment'ı kullansın olacak. Compartment kısmına da biraz önce kopyaladığım compartment'ın ID'sini giriyorum. Grubu oluştur dedim. Grubum oluştu. Şimdi bu gruba polisileri yani güvenlik tanımlarını ekliyorum. Yani grubun ne, ne yapamayacağını tanımlıyorum. Create policy diyorum. Burada common compartment'ta yani kullanacağım compartment'ta olmam önemli. Compartment ismini giriyorum. Weblogic policy. Buna herhangi bir şey girebilirim. Copy paste şeklinde ilerliyorum. Burada allow dynamic group to use keys in compartment compartment name. Çünkü e, encrypted key'lerle çalışacağım key management'taki ve WebLogic'i bu şekilde ayağa kaldıracağım. E, dolayısıyla burada all instances değil, yukarıda gördüğünüz common compartment olacak. Compartment adım. E, düzeltiyorum. Dinamik gruba da olacak o. Tekrar dinamik grubuma gidiyorum adımı. Alayım oradan. Compartment name'imde Common Compartment Tekrar Policy'ye gittim. Create Policy Webproject Cloud Policy diyorum. Buradan tekrar gittiğim zaman polisimi tanımladım. Bir sonraki adımda Volt ve Key oluşturacağım. Buradan sol taraftaki menüden Security'den Key Management'a gidiyorum. Handling Edition. Bu daha önce oluşturduğum. 
adını New WebLogic Cloud Vault koyuyorum. Bunun oluşmasını beklerken kriptografik endpoint alanını kopyalıyorum. Burada gördüğünüz. Bunu çünkü kullanacağım tekrar. Kriptografik endpoint'i kopyaladım. Bir tarafa koydum. Bunun oluşturulması tamamlandıktan sonra bir key oluşturacağım. Oluşturulması tamamlandı voltumun. Create key diyorum. WebLogic Cloud Key. AS128 diye devam ediyorum ve Create key diyorum. Sonra bu key'in üzerine tıkladım. Buradaki OCID'yi kopyalıyorum. Daha sonra WebLogic Password'ünü oluşturacağım. Ki oluştu. Yeşil ile döndü. Ana sayfaya geçtim. Cloud Shell'e gidip Echo WebLogic Password diyorum. Eğer Cloud Shell'de bu çalışmazsa e, herhangi bir Cloud üzerinde oluşturduğunuz, OCI üzerinde oluşturduğunuz bir e, Linux makine üzerinden de bunu halledebilirsiniz. Burada e, şifremi Base64 şekilde alıyorum. Daha sonra OCI Key Management Crypto ile de bunu şifreliyorum. Buradan çıkacak e, ciphertext yani şifreli password'ü kenara koyacağım ve Terraform script'inde bunu kullanacağım. Burada ihtiyacım olan Key Vault'ta oluşturduğum key'in OCI'si, Vault'un cryptographic endpoint'i ve Base64 password. Bunları da zaten biraz önce almıştım. Bir tanesi ee, şurada şunu kopyalayacağım. Key'in OCID'si burada. Crypto endpoint'im burada. Plain text'im şimdi oluşturduğum burada. Bunların hepsini aldım, kopyaladım. Shell script'ine Cloud Shell'e yapıştırdım. Bu da key encrypt ediyor ve cipher text'im burada. Bunu kopyalıyorum. Ve oluşturma kısmım, hani ön hazırlık kısmım burada tamamlandı. Cloud Shell'i kapatıyorum. Marketplace'e geliyorum. Marketplace'te Publisher'ı Oracle olarak seçtim. Burada WebLogic için Birçok seçenek var ama ben burada WebLogic Suite UCM seçeceğim. UCM dediğim Universal Credit Model yani kullandıkça ödemeye açık olan model. Buna tıkladım. Burada WebLogic versiyonu seçiyorum. 12.2.1.3, 12.2.1.4, 12.2.1.5, 12.2.1.6, 12.2.1.7, 12.2.1.8, 12.2.1.9, 12.2.1.10, 12.2.1.11
10.3 bu üçünden birini seçebiliyoruz. Ben default'u seçeceğim. Compartment'ımı daha önce çalıştığım compartment olarak seçiyorum. Hepsini okudum diyorum. Burada kullanım instructionlar vesaireler e, yapmanız gereken her şey her ürün için yazıyor. Zaten buradaki linke de tıklarsanız eğer yapmanız gerekenleri adım adım göreceksiniz. Fiyatlamayı da burada görüyorsunuz. Bir OCPU için. Ben burada launch stack diyorum şu an. Burada isimlemeyi kendisi otomatik yapıyor. Description'ı girmenize gerek yok. Common compartment zaten bulunduğunuz compartment. Next diyorum. Resource prefix'i giriyorsunuz burada. Stack'i oluştururken. My Weblogic Stack bu Stacks tarafında şurada göreceğiniz e, Resource Manager'daki Stack tarafında burada göreceğiniz e, isimlendirmeyi isimlendirme için Burada WebLogic'in WebLogic sunucunun uygulama sunucunun boyutunu seçiyorum. 2.11 OCPU, 2.22 OCPU, 32 GB RAM'li şeklinde. Ben 2.2 seçeceğim bunu. Bir SSH public key oluşturacağız burada. Daha önce oluşturmadıysanız ee, bunu SSH key genle oluşturabilirsiniz. Zaten yazdığınız zaman çıkacak. Hemen karşınıza. Burada SSH key gel. Deep. Şu şekilde görebilirsiniz. Oluşturduğunuz zaman buradaki key'i kullanacaksınız. Ben de zaten daha önce hazırlanmış bir ID e, RSA key'im var. Availability domain seçiyorum AD1. Kaç tane node olsun? 1, 2, 3 burada nasıl bir şey isterseniz, cluster isterseniz kurabiliyorsunuz. Admin kullanıcısının adını giriyorsunuz. Webblogic giriyorum ben. Burada e, şifreye, encrypted şifreye giriyorsunuz. Yani şu. Oluşturduğumuz encrypted şifreye giriyoruz. Bir önceki adımda. E, network'ü hazır bir network kullanacağım. Ya da dilerseniz yeni bir network oluşturabiliyorsunuz. Ama hazırını kullanacağım ben. İsterseniz önüne bir load balancer koyabiliyorsunuz. Repo için transaction processing database, normal bir database DBCS. Ya da hiç database olmasın diye biliyoruz. Key management için e, yine daha önce kopyaladığımız key'in ID'sini ve kriptografik endpoint'e giriyoruz. Burada herhangi bir tag oluşturmayacağım takip için. Next diyorum. Her şeyim tamamlandı. Create diyorum. Ve şu an Terraform skripti çalışmaya başladı. Ee, burada logları görebiliyorum. Yaklaşık birazdan göreceksiniz aslında. Bir 10 saniyeye bu aşağı tarafa tümle başlayacak. Gördüğünüz gibi başladı. Yapılan tüm işlemleri burada takip edebiliyorsunuz. Nerede, ne oluyor? Bu sürekli kendini refresh ediyor zaten. Yaklaşık 10 dakika falan sürüyor bunun oluşturulması. Yani ön hazırlık artı tüm WebLogic'in ayaklanması 
28 dakika sürdü bir önceki denememde. Şu anda öyle olmasını bekliyorum. Bu sizinlere de işinize yarayabilir. E, genelde development ortamlarında işinize yarayabilir. Development ortamını lisanslamaktansa, yani e, bütün sunucuyu lisanslamaktansa kullandığınız zaman lisanslayıp, e, açtığınız zaman işte mesai saatlerinde açıp, mesai saatleri dışında kapatıp bu şekilde maliyetlerden kurtarabilirsiniz. Biraz daha maliyetleri düşürebilirsiniz. Bu izlediğim adımları yazılı olarak paylaşmayacağım. Zaten bunların hepsi linkte paylaşıyor. Linkte görebileceksiniz, linkte bulabilirsiniz. Ee, sadece e, WebLogic ile ilgili bilgiyi, e, fiyat bilgisini ve e, WebLogic sunucu, uygulama sunucu oluşturabildiğiniz, e, oluşturmanızı oluştururken kullanacağınız adımları paylaşacağım. Herhangi bir başka sorunuz olursa da e, yorumlara yazabilirsiniz. Şu an storage'ları oluşturuyor. Herhangi bir problem olması durumunda buradaki logları içerisinden problemin ne olduğunu ve nasıl çözmeniz gerektiğini görebileceksiniz. Hatta bunu takip etmenize de gerek yok. Stack detayını zaten burada görüyorsunuz. In progress ne olup ne bittiğini. Bu sırada network tarafına geçip mevcut network tanımlamalarını kontrol etmenizi öneririm. Bu durumda bulunduğunuz kompartman içerisinde WebLogic'e ulaşabilmeniz için 7001-7002 portlarının açık olması gerekiyor. Ee, burada da security listler içerisinde, default security listte e, bu tanımlamanın yapılı olduğuna emin olmanız lazım. Hangi IP'den gelecekseniz, dilerseniz tüm dışarıdan gelen TCP e, isteklerini 7002 portuna ya da 7001 portuna ya da 7001-7010 arası tüm portlara şeklinde tanımlama yapıp bunları açabilirsiniz. Ben zaten tüm istekleri açmıştım. Dolayısıyla bunu yapmama gerek yok ama bulunmasına da bir zarar yok. Burada tekrar Resource Manager'dan Stacks'e gidip takibi yapabileceğim.
bu videoyu bilerek kesmek istemiyorum. E, olduğu gibi paylaşacağım bunu. E, tüm adımları e, saniye saniye görmenizi bekliyorum. bir geçe başladık. 9 dakika sürdü şimdiye kadar.
aynı keylerle, aynı konfigürasyonla bunu yapmak istediğim zaman download terraform configuration deyip bu konfigürasyonu alıp e, ileriki bir zamanda da tekrar kullanabilecek haldeyim. Ve burada gördüğünüz gibi artık WebLogic ayaklandı. Ve Jab'da saksıydı oldu. Buradan Compute Resource'ları içerisinde ya da ilk başta e, Resource Manager'a gidelim. Tekrar stack'leri görelim. WebLogic stack'im burada. Start time'ım, view state'im yani biri yaklaşık 13 dakika sürmüş. Buradan Compute'dan Instances'a gidiyorum. Zaten mevcut Common Compartment'dayım. Common Compartment'da Running olan Compute Instances'ına yani sanal makineme gidiyorum. Buradaki Public IP'yi alacağım. Güncellenmesini bekliyorum bunu. bunu. Public IP'm geldi. Zaten daha önce de yazdığım public IP Terraform scriptinden gördüğüm. Konsolda gidiyorum. Konsolum geldi. WebLogic kullanıcı adım. Şifremde yukarıda belirlediğim WebLogic alt çizgi password. Login diyorum. WebLogic 12213 WebLogic'e buradan ulaşıyorum. Burada nasıl bir environment yapacaksam, serverlarım, clusterlarım vesaire hepsi tanımlı. Buradan e, deployment'larımı vesairemi istediğim gibi yapabiliyorum. Konfigürasyonlarımı nasıl bir şey istersem burada gerçekleştirebiliyorum. E, herhangi bir sorunuz olursa tekrar açıklamalar kısmına ekleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik, şimdilik bu kadar. Ee, daha detaylı dediğim gibi bilgi almak isterseniz de e, bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.